E aí, galera, tudo bem? Hi, guys! So, Gavin, tô aqui com... Jackie, do tu... canal Ask, Ask Jackie. Ask E a gente é nativos dos Estados Unidos, a língua inglesa. Go Midwest, você é de Woo! qual estado? Illinois, Chicago, Illinois. Aham, uh -huh, eu de Ohio. E hoje, a gente vai te contar umas histórias. Jackie, eu tenho uma história pra você. Quando eu tava aprendendo português, eu achava que brasileiro era mágico. Sério? Você sabe por quê? Por quê? Em frases como, você tem caneta, eu fiquei muito surpreso que a resposta normalmente não é sim, é... Tenho. Tenho. É verdade. Tipo, é mágico que brasileiro consegue, em português, conjugar o verbo, o verbo principal da frase tão rápido. Sim. Pra aprendiz da língua fica difícil mesmo. Ok, você tem. Ok, eu... Tenho, tenho. Eu quero falar sim, porque no inglês a gente fala yes. Yeah. Yeah, yeah. I have a pen. Yeah. Ou outro exemplo, tipo com um bolo. Você quer um pedaço? Quero. Quero! <risos> que mágico! Quero. Que mágico brasileiro é. Mas, quando eu tava começando a aprender mais português, eu percebi que a gente tem alguma coisa no inglês parecido, né? We have something in English like this. Don't we? É como a gente traduz né. Porque a gente não fala no. A gente conjuga o verbo tão rápido. Deixa a gente dar os exemplos Sim. aqui. Mas eu acho que é equivalente desse né. É, é o né. termina a frase, né? Querendo ouvir se essa pessoa concorda com você. É tipo, você já sabe a resposta. Por exemplo, it's hot out today, né? Isn't it? Isn't it? Isn't Exato. It? A gente não fala no ou right. É, seria isn't it? Yeah, it's hot out today, isn't it? É, em português isso seria... Tá quente hoje, né? Tá quente hoje, né? Então, <risos> é eu tenho uma lista aqui pra Jack e... e... <risos> Vamos fingir que a gente é a, o mesmo falante. Ela vai terminar a frase com aqueles tag questions. Vamos prestar atenção como ela quase não tá pensando tão natural. E vocês vão aprender isso também no inglês. Vamos lá? You're graduating this year. Aren't you? Yeah, yeah. exactly. She owns a car. Doesn't she? They'll help us out. Won't they? We need milk. Don't we? It's just amazing ah, like, how quick you're doing. I feel like I'm so good. <laughs> so magical. I'm pretty bad at guitar. Aren't I? <laughs> Exato. He was at the party. Wasn't he? You'd like a vacation. Wouldn't you? We should probably leave. Shouldn't we? That movie sucked. Didn't it? <risos> né? Então, dá para traduzir todos esses em português mais uma vez como... Né. Né, né? Né. É, mas são esses tag questions. Então, como montar essas tag questions, essas perguntas tag em português? É. Não tem tradução, talvez. Tag, esse jogo de tag, que as crianças é. brincam em inglês, é tag, em português é pega-pega. Ah, pega-pega, tipo, you're it. É, you're it, tag. O que que fala em português? Tipo, quando tocar a outra pessoa. Peguei. Peguei. Peguei você. Peguei você. Talvez seria tipo... Tipo, perguntas pegadas. Pega perguntas. <risos> não. É estranho em inglês que a gente fala, you're it. Tipo, o que é o you're it? it? É a mesma it que tá chovendo. É... It is raining. Você é, é... não sei o que. Você, você é it. Eu não sei o que you're é. Mas... É verdade. Peguei você seria you're it. It's, you're it. Ou é I gotcha. 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 É. Mas assim, you're it, a gente fala no jogo de tag, pega, pega. Voltando a vaca fria com perguntas pega, pega. <risos> então, a fórmula é o seguinte, é ou o verbo to to be, ou verbo auxiliar, mas not, vão ser em pacote de contração, uhum. eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, aqui ó, aqui ó, e aí o sujeito da frase, justamente como se você fosse montando uma, uma pergunta, no é. inglês com a ordem invertida, Sim. então vamos é. praticar isso, o primeiro exemplo seria, it's hot out, uhum. ok, então qual é o verbo aqui? Is. Is. Is hot out. É, então a gente vai colocar o is mais o not e como contração isso fica isn't, isn't. isn't. E aí o sujeito é it. O que é o it? É a mesma it como you're it, né? É, com clima sempre usa it. É. Não existe descrever o clima sem falar it. Porque cada frase em inglês precisa de um sujeito. E aí o sujeito é it e o tag question fica it's hot out. Isn't it? Exato. Isn't it? Isn't it? Isn't, isn't, isn't it? it? You're graduating this year. Qual é o verbo? Are. É. É, do verbo to are be, mais uma vez. É. Então é are, mais not, e o sujeito é... Aren't 
You, 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 you aren't you. Eu sei que isso pode ser difícil porque você vai ter que pensar, ok, qual é o verbo principal, qual é o sujeito, eu tenho que colocar o na na forma de contração, prestar atenção na pronúncia, na entonação. É. Mas isso, isso com tempo, com prática, eu acho que fica mais fácil. É, né? exatamente, é. justamente como eu achei mágico, como o brasileiro fala, tenho. Você é. tem caneta, tenho. É, vira muito fácil Sim. também para você com prática. Eu tenho prática para você no fim do vídeo também. Mas outro exemplo, he was at the party. Was He? Exato, então to be mais uma vez, mas no passado, mas uh -huh. not, mas sujeito, wasn't he. Todos esses foram exemplos com o verbo to be. Agora vamos falar sobre exemplos de verbos auxiliares, né? O, o would, o will do inglês. Isso é um assunto para outro vídeo que eu acho que tenho aqui mais uma vez. Aqui, ó. Aqui, ó. Antes do vídeo, ela me falou que é muito interessante aquele ó de oh, português. Oh, oh. Eu é, comentei que eu estava assistindo um programa de culinária. Área, e essa pessoa fala, ah, olha aqui, ó, então aqui, ó, 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 faz isso, ó, 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 ó. é muito engraçado ó. isso. <risos> é, são que quase não existe no inglês, ó, Não, ó. eu não sei como falar isso, eu falaria, look here, look, and look at this, there's no ó, é. infelizmente, tem que ter esse ó. Infelizmente, uma vantagem de aprender o português, é. ó, pelo menos tem assim, né, mas né. Né, é mais complicado. Né, 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 pra mim é um vício, tipo, Sim. É. as pessoas é, viram vício de linguagem, né, né. né? <risos> Então, falando de verbos auxiliares, you'd like a vacation, wouldn't you? E aí, o verbo auxiliar é would. E aí, not, e a contração fica wouldn't, uh -huh. e you, o sujeito. Wouldn't you? Wouldn't you? Outro verbo auxiliar seria com o exemplo they'll help us out. Won't they? Então, essa é uma contração. Okay, will um not. Estranho. Will not vira won't, essa contração. É, Você estranho. não falaria will not they. Will not they. É, won't they? Willn't they? Yeah. Não, é, é won't they. Will é o verbo auxiliar falando do futuro, Sim. né? Então, Sim. they'll help us out, won't they, o sujeito. É. Caso a frase não tiver ou to be, ou um verbo auxiliar, caso um, seja outro verbo. Por exemplo, uh, no, na frase we need milk. Uh -huh. Então, não tem is, não tem verbo auxiliar, é need. Nesse caso, é do, como parte do tag question. Yeah. Don't we? Don't we. Yeah. Do, mas not, mas o sujeito we. Uh -huh. Don't we. Outro exemplo com do seria com a frase that movie sucked. <laughs> tipo, ele, é, Aquele, esse é um pouco informal, tipo, aquele filme foi horrível. A minha mãe não gosta da palavra suck, tipo, ela quer que eu fale, tipo, stunk. that movie was bad. Oh, stunk. That movie stunk. Stunk. Não, suck é chupar, um pouco informal, mas todo mundo é... fala isso. Eu, eu não acho palavrão, assim. Não, não, não. Eu, eu imagino é muito informal, mas é, não é tão forte, não. Então, nessa, nesse exemplo, suck é o verbo que não é to be <risos> e não é verbo auxiliar, então, that movie suck. Didn't it? Então, do no passado, did, not, e aí esse sujeito misterioso, o it é. mais uma vez, didn't. Yeah. Didn't it? A gente junta tudo. É, junta didn't tudo. It? Didn't it? Didn't it? Então a gente vai repetir todos esses exemplos rapidinho. Então é para prestar atenção na gramática, mas também dessa vez com a pronúncia de int, o not, porque a gente não tá falando o t no, nas contrações. Mais uma vez falei sobre isso no outro vídeo, sobre a, as contrações. Mas também com a entonação. É, didn't é. It? é tipo quase, é, às vezes didn't fazendo tipo uma pergunta, às é. vezes só enfatizando né, é. com o né do português. Mas sobe no final. Então, sobe. É. Então vamos lá. É. Woo! It's hot out. Isn't it? You're graduating this year. Aren't you? She owns a car. Doesn't she? They'll help us out. Won't they? We need milk. Don't we? I'm pretty bad at guitar. Aren't I? Isso é uma exceção porque não tem uma contração para I am not. not. Yeah. Am not torna-se aren't. É estranho é, isso, isso, né? Eu não sei, nem, nunca pensei nisso, só agora. É, porque se eu fosse falar I'm not, em vez de grudar no not, é. mas em forma de pergunta de tag question, tem que ficar com R, ou aren't am. I, é. aren't, aren't I? I? Aren't I? Aren't I? I'm bad at guitar. Aren't I? Yeah, yeah. He was at the party. Wasn't he? You'd like a vacation. Wouldn't you? <laughs> Com Wouldn't certeza. Ó, oh, isso é outro assunto pra outra coisa. Wouldn't ya? Porque em inglês informar, falar no dia a dia rápido, vira. Wouldn't ya? Tcha. Wouldn't ya? Em vez de wouldn't you. Yeah, eu não, wouldn't normalmente eu acho que eu não falaria wouldn't you. Eu seria wouldn't ya? Wouldn't ya. É, wouldn't com certeza. Ya? É justamente como see ya later. Não, é see, see you later. Yeah, não é see you, é see ya. See ya. É. See ya. Nossa, isso é interessante porque tem um outro vídeo para esse assunto também. Ó. Ó. Ó aqui, ó. Oh, I got those cards de YouTube, fica muito fácil. Ó, oh, would, oh. wouldn't ya? We should probably leave. Shouldn't we? 
That movie sucked. Didn't it? Então, mágico, né? Mas com prática, você pode praticar só ouvindo, fazendo listening, né? A gente sempre Sim. fala isso. Mas também eu fiz outro recurso pra você, outro baralho de vocabulário que tem 100 exemplos dessas tag questions com like frases para vocês praticarem, para vocês adivinharem, chutarem e aí se acostuma em responder mais rápido ou pelo menos reconhecer, né? Esse baralho fica no aplicativo Quizlet, é de graça, eu adoro usar e eu crio baralhos muito para todos os meus vídeos, então vou deixar o link na descrição desse vídeo. Também vou deixar o link para o canal da Jack, ela dá dicas super legais, é sempre, sempre incrível é, <risos> aprender com nativo, né? Seja em qualquer língua, em português, Sim. em tcheco, em inglês também. Então, nós dois como nativos funciona muito bem em vídeos assim então, também. Então, dá muito certo, porque você percebe algumas coisas que eu nem percebo e eu acho que o nosso conhecimento do português, do inglês e por passar pela experiência de aprender português e ensinar inglês tem muita coisa que você só percebe dando aula mesmo ou errando mesmo é. anotando você é, é compartilhando você é muito especialista você é bom em perceber essas coisas eu adoro né é. gramática é muito legal isso quem um dia irá dizer <risos> então é isso aí gente muito obrigado obrigado até peace